们今天继续共同来欣赏加藤正夫的自战解说的第十五局棋。这盘棋是天云战，王立成七段对加藤王座，时间是一九八五年啊。历程呢？书中没有太多的介绍，但是呢，呃，这里面说到他是在这个，嗯，有这个伊田、伊田纪基、王立成、王明晚啊、呃，这这三个人。那么到后来呢，呃，我记得是两千年的时候啊，这三人都大爆发。首先是伊田，他是在这个名人赢了赵志勋，后来王立成呢？呃，在七胜战，这个逆转赵赵志勋啊，那个棋的内容很精彩。王明晚赢的是谁呢？他是在北云防战，呃，王明晚赢的是，哎呀，王明晚我还真忘了。同时，他那个赵志勋的侄儿，他那个侄儿赵善金呢，先拿了北云防，好像是王明晚后来赢的赵善金。这个、我就想不起来了啊。总之呢，这三个人有两个是台湾人，这取得了非常好的成绩。而最著名的事件呢，就是王立成跟那个谁呀、啊，刘师勋，那、呃、也是在七星战、防卫战当中的时候一,一般棋。当时呢，刘师勋可以说点儿都背到背到家了。他呢，呃，先是这个得罪了聂的公子，呃，聂的公子呢，呃，那个他老丈是这个谁，小林觉。后来出了个小林觉醉打柳世勋，那个柳世勋到现在脸上啊还有那个疤子呢，酒瓶子砸的，这是一段往事了。但是后来怎么样呢？那个新闻媒体也不报了。就前两年我才那个偷偷摸摸的报道说，这个老聂这个聂的公子啊，跟小林叫清雅离婚了。所以说真是。很遗憾，那人小林，小林觉，其实我我对小林觉呢，小林觉当然他后来他跟那个伊田纪基的关系也不理想，他们那个是因为不是同门嘛，小林觉应该也算是那个门户观念也很强，嗯、呃，所以那个排斥伊田，这也是，所以这个错综复杂，你日本其他也是这样，他也是比较错综复杂，嗯，他就立山头是吧？好吧，这都闲话了啊。当然，你要说从棋的内容上来说，我觉得小林觉呀、啊、也是很有东西的。小林觉这个棋，呃，他这个无论是攻防啊，都是很有一套的。否则的话，他不能在那个是九十年代中期啊，那个时候异军突起，他是拿了日本的棋圣，而且呢，在这国际赛场上呢，好像是两次拿到了亚军。嗯，所以说小林觉棋的内容上，我觉得还是很有东西的。嗯，这一盘棋是黑棋是，哎呦，他这你看这，哎，这个棋，哎，他走的这个啊，变成这样。前半盘呢，这个续盘阶段咱都不多说了。本身他他也是重点是在中后盘，嗯、啊，所以呢，前半盘没什么可说的。当时的王立成是七段，在这个有一本书啊，叫做《七这个安培安培积灰》吧，那人叫是不是安培积灰？他写的一个叫做《新手》。哎呀，我现在这都太老了，这些书都想不起名字了。那个《新手》这一本书，类似的题目我记得叫《奇胜的胸襟》。嗯，在那个书里面呢，就提到了。说这个赵志勋呢，当时对这个最强的三个新锐，其中就有王立成，那俩那俩是谁呀、啊？现在这记忆力也不行了。反正他都打的是二子，好像有一个山城红，好像啊，打的是二子。实战走的是个阵，这个阵呢，他说、啊、如果是跳，那黑棋也跟着跳，这个没意思。所以这个棋倒正过来，嗯、呃，正过来。这个时候，假如说走这个，他再走这个，再飞压，他想这样下，嗯，那如果说他走这个
，这确实这个新浪新浪这个百奇啊，要比那个猫踢狗要我觉得要顺手多了是吧？啊，它有时候它就断网，变成这样。这个棋呢，哎，黑棋也不怎么样。这是面对这两种啊，所以呢，实在黑棋选择是从这边动手。这个时候，如果是选择这样断上去，嗯、呃，会怎么样呢？白棋的下热棋，这个，然后呢，哎，利用这种方式来冲出去，再来贴住，这么下呢，嗯，黑棋这个白棋不坏啊，所以实战。黑棋选择的是搬。假如这个时候黑白棋选择断，这么走好不好呢？这么走再减，这样的话呀，白棋不行。这是这么两个变化，嗯，所以实战它从这面打出来也是一种必然的下法吧。这时候黑棋来断，这手棋如果是。断在这一边，那白棋打吃，他再一粘，这样的话呢，嗯、呃，这个棋啊。这个棋呢，如果黑棋啊吃在这儿，在这边吃，那白棋会吃这个。那如果黑棋吃这个呢，呃，从四月来吃呢，那白棋会选择这个刺。总之有种种的借用，所以这样想吃，彻底把白棋这个吃住是不行啊。所以黑棋选择断在这边。假如这个时候白棋选择粘，黑棋走这个，像成这样，这个结果是白棋不好啊。所以实战，他先打一下，然后再粘。这个时候，如果选择单提呢，认为太消极啊，加藤评价。所以这个棋实战走的这个，这个时候如果是就是把它打掉，这样下好不好呢？这个下法是，这个下法不行，嗯，所以实战它走的什么呢？这里走的是点是才是手筋，单点，单点的话，如果白棋选择粘，那这样收官，那明显比该台那要好很多，嗯，所以呢，哎，黑棋选择是吃这个，如果这个时候白棋吃。这么下，这个当然是白棋不行了。所以下一期白棋呢，要继续压，要这个打。那黑棋也没有办法，它只能是分段再说了。这样呢，白棋下方先做活。这时候黑棋来靠的时候啊，如果白棋普通的退，这么下，哎，这么下呢才是正确的想法，不给对方调子吧，是吧？可实战呢，他走的什么呢？实战白棋走的是搬，搬就差点。搬黑棋长，再来顶，这个下法就不太好啊。那么下棋，嗯，加藤走的是并
啊。这首《病》呢，他评论也是不对的啊。他应该走什么呢？他应该走这个尖，走这个尖。那走这个尖，如果对方来断，那就弃掉，弃掉，这么想啊，这么想。呃，才是呃，加藤评论是合理的。实战他病完以后，变成这样。那么这首棋呀、啊，单关跳，如果飞行不行？飞呢，因为黑棋啊，实际上它是活棋，怎么活的呢？它这底下，嗯，它可以这个，它随时都可以活。所以呢，你要是飞的话呀，这里明显留着一个胯，黑棋、白棋要有危险，嗯，所以他走了单关跳。这个时候，白棋来刺。如果这个时候啊。黑棋、白棋，如果选择这个联络的话，黑棋会走这个这个甲啊，这个危险。所以实战的白棋选择的是接住。那这样一串交换，可以感觉黑棋得利了。评论说，黑棋趁机反击，可以感到王立成真正的力量啊。下手棋。那这加藤平呢说也不好，他走的实战呢是走的这个飞，而这个他认为这个棋应该走这个杂丁，嗯。实际上这个超一流啊，这一这一批的超一流对后后面那批人的影响是很大的。他们普遍的呀、啊，就是包括王立成啊、柳世勋呐、啊、这些人呢、啊，对这个超一流棋手还是心存忌惮，他有压力。别看这个，他评论了半天，说这个这儿不好，那儿不好。但是你要想，真想赢一盘超越流，对他们这些后辈来说，真的很难。嗯，咱们看实战，这都没什么。下成这样。这手棋，如果白黑棋走这个，这样下，这样下，这样下呢，白棋也不坏，所以实战呢，呃，黑棋就反击，这样。呃、这时候说，评论这么说的，加藤说呀，呃，王立成这手长啊。发挥了顽强的战斗精神，然后这个就是给他写书的这个人呢，就说让加藤头痛是不容易的事儿。你看这个日本人呢，这书也不是说加藤自己写，你作为一个对职业棋手对于者，你让他又有写书是吧，又让他那个复盘，他他确实他他没那么多精力时间。一般来说都有一个执笔人，就像那个中国这个。咱中国也不学的吧？这个张大勇跟古力合作写了不少书，这都是很好的一种模式。按理说，就学人家日本嘛。可是咱们有点这个本末倒置，是吧？分不清谁是主谁次了。棋的内容是第一位的啊，你写书人，你不要卖弄文笔啊，你就事论事最好了。我不喜欢那种就是哎，看云里雾里，这他一个图配了快五百多字、三百多字的，那看的是看你是。写文字的那卖弄文笔呢，还是看那个题的内容是吧？就分不清主次。当然了，嗯，如果有条件，我建议还是看原书啊。那个毕竟那也是鼓励鼓励的自传解说嘛。有机会吧，有机会咱们也会讲一讲鼓励的内容啊。这个题如果是答，这样。这个当然是不能满意，所以实战呢
，再来，从这边再来，继续长。这个时候如果白棋这么来，那他就吃住，嗯，也也不理想。那你说，如果这个棋，嗯，如果这个白棋呀、啊，从这边打，这都不是棋呀、啊，这都不是棋。那再先尝一个啊，比如说他先尝啊，这地方，他是这样啊，他先尝这个，然后再尝这个，这都不是棋啊，这都不是棋，这都是加藤的。评论这个都不好，所以呢，这时候就是说加藤啊，在这盘棋的解说是哪怕自己下都不好，可这个棋呢，哎，你要说赢这个黑棋赢还还早。那我看到下一手棋，继续腾国，在这边碰，对这个碰啊，他没赢。他们赢，黑棋呢走的什么呢？黑棋就长了，把这面走干净。那白棋还是得的很多了，是吧？这个棋毕竟把这个这个角就这么吃下来了，再一剪，变成这样。关于这手棋啊，加藤哎说这个棋如果是顶，这么下好不好呢？这么下吧，黑棋会靠过来，我还有这个靠。这个棋，这个手进一出，白棋也不好下。那么白棋，比如说吃，黑棋再来搬，再打。哦，这样的话，这就都给断下了，这个也不行啊、嗯。所以看到这儿呢，我就想起来啊，就是为什么说柯洁强。柯洁强在哪儿呢？其实高手强就强在这些，嗯，预知到后面的变化呀，有危险的时候，他会主动的那个舍弃一部分啊，争取一个先手，把该补的地方他补掉，这个就是高手强的地方。我们很多时候就是不知进退，不知进位，是吧？咱们领袖讲话了，不知进位，不知进退，就是这个问题。所以这个棋。该该需要收手的时候要收回来，如果能掌握的好这个分寸呢、啊，那那个棋就会胜率是会提高一大块的。很多时候并不是单纯的简单的那种计算，一种质感。嗯、好，实战呢，他又走的这个下这边啊，他有一靠。啊，这个靠呢，嗯，咱看看这变化啊，比如说靠，好办。这样的话呢，以后这个白棋啊，还有这个点，局部来说还没有完全活境啊、嗯，当然这是还比较遥远了啊，现在还没到那一步。这个时候白棋先来靠这个。靠这个时候呢，黑棋再来搬这个。这个时候，如果黑棋退，那再来这么下，这个棋就，哎，就有有点危险了。这样的话，大体上黑棋再补在这里，哎，这是一个预想图吧？他没有说谁好谁坏啊，只是说这是一种下法。实战呢，可以说这个地方确实体现双方中盘的力量啊。这个，呃，加藤对这个王立成的力量评价还是很高的啊。我们像成这样，他说这里面黑棋下的也都很周全，像成这样，然后再来碰。嗯，这手棋是，嗯，这手棋下来就是。靠在这里，所以这盘棋可以看到加藤是不断的进行各种的骚扰，是吧？嗯，就看王立成哪块
，所以付诸给对方出考题吧。如果这时候挡，他再斩，嗯，他再斩。如果这个时候白棋、黑棋脱先，不是在这边走棋的话，这边走一个啊，那他再来长，这里面是脱先是有风险的，是吧？这就留了一个打劫，嗯。啊，咱把这个打劫，他后面还，哎呦，这个打劫咱们是这样啊，他比如说，他跳这个，他，哎，挡住吧，他斩，他跳，这个时候要吃，这个、断。下成这样，下成这样呢？这个，哎，他说，这这个输印刷真的很有问题。他一会儿说黑棋买一，白棋买，所以这个结果是白棋是可下的，嗯，嗯、呃，就这么个变化吧。那么实战呢，他也没那么走，黑棋就走的是加了一个。这种拆呀、啊，评论说是准备是用来打劫用的啊。嗯，如果这时候白棋不应呢，那这脚上呢，比如说随我随便扔一个啊，这个脚上有这个点，面对这个点呢，哎，白棋居然下这个，这个我也没想到啊，这么下，这么下呢，呃。评论说，虽然活了，但损失太大。那我没想到还有这种，还人家点还能跳到这儿，这、这、这突破简直很怀疑啊！好吧，那实战呢？他走的什么呢？他尖顶，然后他来放劫。你看他来放劫，他先弯了一个，做劫。嗯，他飞。二十七啊，黑棋走的是这个长。加东评论说，这个棋啊，它应该往下长，嗯，往下长，这样它可以可以搬回去。所以这个往上长是损劫。等他再提回的时候呢，嗯、呃，黑棋消劫了，那白棋、黑棋也消劫。消劫以后呢，这个评论说呀，题目叫做“解消劫争，赢定了”。嗯，赢定了，那就是说这个棋，白棋，嗯、呃。实际上已经不行了，一下到这儿啊，实际上已经是，实际上是不行，嗯。但是呢，这个棋一波三折呀，这这么好的棋，这王立成痛失好局。这种扳呢，也是金呢，这个扳。假如白棋去吃上边，他再一，他再一扳，嗯，他要这么想。那咱看看这个变化是什么？假如白棋吃，黑棋吃，他再一扳，他不能让他过呀，他打吃，再打吃
，加上这样，然后它再一长，它一接，这一断，啊，这出奇了，所以这个确实是很可怕。所以这个时候呢，黑棋是搬的，实战选择搬。所以你看他这个高手自认解说呀，他就是不一样，嗯。你要是说请个这个，这个二线棋手是吧？跑电视上一顿白活，我觉得这东西他都不靠谱啊。为什么赵志勋就很很讨厌别人来评论他的棋？就是这原因。那很多东西呢，自以为是，实际上对于者是不是有更深思深思熟虑的考虑，也不知道。嗯，这个时候白棋再长。长，断，变成这样。看看现在目前为止，王立成有没有犯错误啊？嗯、呃，现在就是就考验王立成的时候啊。下一手棋走什么呢？他收气。贴住，这都，哎、呃，这都没什么说的了。再挤掉，这里面这手棋这个打吃啊，就是过分了。这手棋还是，加藤认为就直接在这收气就得了。这个打劫他打不赢，那就不妙了啊！这打劫打不赢，嗯嗯嗯，那要出事的。一百八十手了啊，一百八十手了。这个劫呀、啊，就是说王立成时间不够，所以这个打劫呢打不赢，他没细算劫财，没打赢，所以最后是这块损了不少啊。后面呢，就是说这个劫打赢了以后呢，白棋获得了先手啊，把这一补，哇，这个巨大无比，这样形势又逆转回来了。逆转之后又进行了很多手棋，我就不往上摆了，因为咱们这个节目啊，因为时间的原因，每次咱们就是一百八十手棋啊。好吧，喜欢的朋友请继续关注本频道。